más que permitirte estar acá. Estoy contento que estás acá, ayudando que estés acá. Un poco más pasión, ¿qué pasó con la pasión, Gabriel? Anyway, es un gran honor estar acá nuevamente con esta actividad eh, organizada eh, principalmente por la Ley Genuch con nuestra participación eh, y, dar la, y participar siempre con Arbino Grumblad, que es en realidad una eh, inspiración no, para, no solo para mí personalmente, sino para eh, miles y miles y miles eh, eh, de personas que se contagian con su entusiasmo y su ejemplo. Eh, Eli Wiesel dijo una vez, luego de encontrarse con la Rebe, dice, cuando una persona se encuentra con un gran violinista, no sale de ese encuentro tocando violín mejor. Si uno se encuentra con un gran físico, no sale de ahí eh, con mejor capacitación para la física. Pero cuando una persona se encuentra con alguien de fe, sale con su propia fe fortificada. Y creo que eso es eh, una forma de también entender una de las grandes contribuciones de Rabino Grumblad, quien es el representante de Rebbe en su país, eh, el ejemplo personal que sirve para eh, contagiar a cada uno. Así como uno ve que él da su máximo, cada uno puede aprender de dar su máximo, por más que el máximo de Rebino Grumblad puede ser más que el máximo de la mayoría de la humanidad, pero el ejemplo de dar el máximo, cada uno sí puede dar el máximo que uno tiene. Así que lo agradezco y quería reconocerlo. También quería agradecer a la señora Meta, que siempre nos acompaña eh, en los eh, eventos. Y, eh, y le deseo éxito, porque el éxito de la familia Meta no es solo para ellos, sino cuanto más la familia Meta tiene Berajá, tanto más beneficio tiene el pueblo judío, porque ellos saben compartir lo que Hashem les da y que vayan de fuerza en fuerza y que haya siempre salud en la familia y alegría y que siempre podamos hacer cosas grandes juntos. Y doy la bienvenida a mi señora que llegó ayer de un viaje y está acá con nosotros, así tan escondidita ahí, pero eh, ahora tengo que enviar todo mi discurso ya que vino. <risa> eh, bien. El tema de hoy es un tema realmente fascinante y es un tema que es una obsesión mía en realidad desde que llegué al Uruguay. ¿Por qué? Porque el Uruguay es un país laico, o por lo menos se define como un país laico. Si uno googlea países laicos, Uruguay está entre los cinco o diez más laicos del mundo. Y me llevó mucho tiempo entender qué significa eso. O sea... No, o sea, yo vine de Estados Unidos, vine de una yeshiva y llegué a un país con respuestas a preguntas que la gente no tenía, porque son respuestas religiosas a una comunidad o un país que se maneja con otros códigos. Y llevó tiempo poder eh, entender esa mentalidad y poder eh, eh, aprender cómo responder, ¿no?, porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que, que, que es muy común y que escuché sin fin veces es, eso es tu opinión, pero yo tengo mi opinión respecto a tu opinión y cada uno puede tener su opinión, o sea, de que ahí ya no hay diálogo, porque si cada uno puede hacer lo que decir y opinar lo que quiera y nadie tiene razón, entonces, como que, ¿qué, qué se puede hacer? Le voy a contar una anécdota que capta ese concepto. Hace unos años escribí un libro, eh, publiqué un libro que creó furor en, en, en la comunidad. Y había mucha gente en contra de ese libro y publicaron sus opiniones en, en la prensa judía y no judía. Y había uno que publicó dos carillas en el seminario hebreo en contra de mi libro. La editora del seminario hebreo me dice, mira, ¿ves? ese tema ya son varias semanas, te doy media carilla para contestarle. Ok, agarré, sinteticé eh, todo lo que tenía para decir en, en media carilla, 10 puntos muy, muy, eh, muy sintetizados. Y después fui a la escuela donde este señor enseña y le entregué mi 
respuesta completa de 13 carillas. Y se lo di en un sobre. Pasan seis meses y no me contestan. Eh, y da la causalidad que me evitan a esa escuela dar una clase antes de Rosh Hashanah. Entro a la clase, ¿quién es el profesor? Este amigo. Entonces me presenta a su clase, el rabino, mi amigo, el rabino Shemto, va a dar una clase sobre Rosh Hashanah. Okay. Di la clase, terminamos la clase, salimos de la clase y le digo a este hombre, mira, los amigos nos contestamos las cartas. Te mandé una, te di una carta hace seis meses y todavía no me contestaste. Dice, no, ¿qué te voy a contestar? Me dice, tú ya sabes lo que yo pienso, yo sé lo que tú piensas y ¿de qué vamos a discutir? Digo, vamos a discutir porque yo digo que no tienes razón, entonces, y lo fundamento, quiero que me muestres dónde estoy equivocado, mis fundamentaciones o mis argumentaciones, y así vamos a llegar a ver quién tiene razón, quién no tiene razón. Dice, ¿viste? Esa es la diferencia entre tú y yo, me dice. Dice, para vos, si dos personas discuten, uno tiene razón, y otro, una tiene razón, la otra no tiene razón. Pero para mí, todos tenemos razón. Digo, ¿y quién de los dos tenemos razón en esa discusión? Y con eso quedó en ese momento. Justo esta semana uh, retomé ese tema con él. Y ahora vamos a ver. Pero aquí, ¿a dónde voy? A dónde voy es justamente con ese tema, hasta qué punto va la responsabilidad eh, intercomunitaria. O sea, de que porque si cada persona tienda a decir como habló el rabino Grumblat antes, no te metas en mi vida, mi vida es mi vida, vos haces lo que tú quieres y yo hago lo que yo quiero. Cuando se trata de comunidades, ahí también está lo políticamente correcto, no meterse en lo que hace, dicen los otros, yo pertenezco a tal comunidad, por lo tanto tengo ese sistema, vos perteneces a esa comunidad, tenés ese, ese sistema y no hay diálogo. Creo que eso no es la, la actitud judía. Porque hay una gran diferencia, si bien todos somos distintos colores, hay una diferencia entre un mosaico y un caleidoscopio. Ambos tienen los mismos colores de repente. La diferencia está que en un mosaico los colores se complementan entre sí, en un caleidoscopio ningún color tiene nada que ver con los demás. Es al azar, nada que ver una cosa con la otra. Y creo de que las diferencias tienen que estar. Porque si no hay diferencias, no puede haber armonía. Nuestros sabios dicen que Dios dio la Torah para traer armonía al mundo. La única forma de que haya armonía es cuando hay diferencias. Porque si todos opinan igual, no es armonía, es una sola forma de pensar. Entonces la Torah reconoce la necesidad, no solo tolera las diferencias, respeta y promueve las diferencias porque las diferencias tienen que complementarse entre sí. El pueblo judío tuvo, está compuesto de 12 tribus. Cada tribu tenía su función, su tarea. De hecho, cuando entramos a la tierra de Israel, se repartió la tierra entre las tribus de una manera especial. Pero la idea es de que la tierra de Israel tiene una topografía muy variada hay montañas, hay valles, hay costa, hay desierto, hay, 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 hay todo tipo de, de topografía. Cada tribu recibía el tipo de territorio que correspondía a su tarea específica. Porque esas tareas específicas entre sí se complementaban. Están los dos eh, famosos, las dos famosas tribus que tenían una una relación especial entre ellos, Isahar y Zebulun. Isahar era la tribu que se dedicaba al estudio, estudiaban Torah y enseñaban Torah. Zebulun se dedicaba al comercio, por eso Zebulun vivía en la costa, porque viajaba mucho en los barcos para, para hacer negocios a nivel internacional. Y hicieron entre ellos una sociedad. Zebulun mantendría económicamente a Isahar, y Sahar podría así dedicarse al estudio y a la enseñanza, y la recompensa espiritual la dividiría, lo compartiría con Zevolun, porque fue Zevolun quien le permitía estudiar. Era una sociedad, ahí vemos, no todos tenemos que ser Sahar, no todos podemos ser Zevolun, 
hace falta que cada uno sea diferente, haga su tarea específica, para que entre todos logremos el objetivo común. ¿Quién de los dos es superior a quién? Uno pensaría quizás de que desde el punto de vista judío debe ser que Isahar es superior, el que estudia Torah todo el día, y si voluno que está en la calle, o está en la calle haciendo negocios físicamente, o está en la calle haciendo, eh, trabajando el mundo espiritualmente, pero no está en esa torre de marfil estudiando todo el día. ¿Qué vemos? Que cuando Moshe Rabbeinu bendijo a las tribus antes de fallecer, bendijo a cada tribu de acuerdo a su tarea y misión específica. Primero bendijo a Zebulun y después a Isahar, que es contraintuitivo por dos motivos. Primero, Isahar era mayor que Zebulun, o sea, en los hijos de Jacob, Isahar nació antes de Zebulun, tendría que bendecir primero al mayor, después al menor. Y otra razón es, Isahar se dedicaba al estudio de Torah, mientras que Zebulun se dedicaba al mundo material. Porque bendijo primero al, al, a Zebulun, el hermano menor, quien se dedicaba al mundo material, y luego a Isahar, el hermano mayor que se dedicaba al estudio de Torah. Una explicación muy interesante y fascinante es de que Isahar, quien estudiaba Torah todo el día, escuchaba la voz de Dios todo el día, porque la Torah, a fin de cuentas, es la articulación de lo que Dios dice. Zebulun, por otro lado, veía a Dios todos los días, porque uno que está en el mundo material y, y ve constantemente la providencia divina, ve que lo que uno piensa que va a salir no sale, lo que uno piensa que no va a salir sí sale, uno que es tan inteligente no le va tan bien como su competencia idiota que le va bárbaro, entonces uno ve que las cosas no van por, como en forma racional, que hay acá algo que maneja el mundo de una forma que la mente humana no puede abarcar y dominar. Entonces, el que estudia Torah, escucha la voz de Dios, pero el que está en la calle tiene, tiene la posibilidad de ver la presencia de Dios. ¿A dónde voy con esto? Es de que las diferencias que tenemos no son simplemente para dar y recibir, o sea, de que Isahar solamente enseña a Zebulun, Zebulun solamente mantiene a Isahar, sino que hay una retroalimentación constante. O sea, de que esas diferencias tienen que apuntar a fortificarnos y no a fragmentarnos. Que eso es lo que a veces sucede, que a través de las etiquetas que nos ponemos lleva a la fragmentación y a la incompatibilidad y, 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 y eso es algo que tenemos que enfrentar y superar. O sea, ver las diferencias, la posibilidad de fortificarnos y no ver unas diferencias, eh, una, una, una fragmentación. Porque a veces pasa todo lo contrario. A veces cuando parece haber una tolerancia y una unión, es una señal de algo totalmente contrario. Como cuentan de una persona, eh, un chico, un joven, que le presentaron a una chica y salió a conocer a la chica, vuelve del encuentro, y los padres le preguntan, ¿de qué te pareció la chica? Se me parece bárbara. Se te parece bárbara. O sea, tiene la coeficiencia intelectual de menos 30. No, no me molesta. No tiene un diente en la boca. No me molesta. O sea, pesa 500 kilos. No me importa. Tiene un olor de acá a China. No me molesta. Dice, ¿nada de eso te molesta? Dice, claro que no. Si no tengo la más mínima intención de casarme con ella, ¿sí? ¿por qué me va a molestar? Entonces, muchas veces cuando no nos molesta algo es porque no nos importa, no porque respetamos o toleramos. Entonces, por eso yo digo que cuando a veces la intromisión de uno en la vida de otro, hay que ver qué es lo que lo motiva. Si uno quiere imponerse sobre el otro, ahí está mal. O sea, ¿por qué voy a imponer mi voluntad sobre la vida de otra persona? Pero si yo me meto, por, como dijo el Rabino Grumbat antes, para no ser indiferente frente a lo que yo veo que el otro se está equivocando, entonces si yo no me meto, estoy en omisión. Est no puedo ser indiferente. 
Esta semana recibí una llamada de alguien que me dice de que, de que falleció su padre, el padre de un amigo, y la familia lo quiere cremar. Y si yo puedo intervenir y si yo puedo hablar algo. Y yo voy a intentar. Entonces llamé a la familia, hablo con uno de los hijos de esta persona, y le digo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ellos me dicen, sí, mira, o sea, tengo ese problema. Nosotros no queremos cremar, pero no podemos ir en contra de la voluntad de nuestro padre. Y nuestro padre había dejado un testamento donde dice claramente que quiere que lo cremen. Y no solamente eso me dice el hijo. Me dice, y me explicó por qué quiere que lo crememos. Dice de que él quiere estar libre. No quiere, o sea, quiere liberarse, no, no, no quiere estar eh, ahí en la tumba. Y por lo tanto, él pidió expresamente de que lo hagan y nosotros no podemos ir en contra de él. Entonces le digo a la chica, mira, digo, ¿sabes una cosa? Yo estoy de acuerdo con tu padre 100%, de que quiere liberarse después de su muerte. Pero lo único que pasa es de que él no sabía cómo lograrlo. Y si me hubiese consultado antes, le hubiese dicho cómo lograr su objetivo para que no meta un gol en contra. Digo, la manera como el alma se libera es apenas llega a su sepultura. Según la ley judía, ahí el alma se libera. Por eso es de que se trata de, de enterar lo antes posible después del fallecimiento. Dios libre porque el alma sufre desde el fallecimiento hasta el momento de su sepultura. Y ahí el alma se tranquiliza y, se, y está bien. Digo, ahora con esa cremación es todo lo contrario, porque nunca va a llegar a esa futura. Va a seguir sufriendo hasta, hasta no sé cuándo. Pero, ¿a dónde voy con esta historia? Digo, sí. O sea, si una persona dice, no me meto, ¿qué me importa? El otro decidió hacer lo que quiera. Sí, el otro decidió hacer lo que quiera porque no sabía qué está haciendo. O sea, su objetivo quizás es bueno, pero en su ignorancia decidió lograr el objetivo de una manera que va en contra de ese, de ese objetivo. Y eso es lo que vimos antes en lo de la película de Ole Hinoch. Una educación que nos enseña no entrometernos en la vida del otro, sino ser sensible a lo que pasa en la vida del otro y tener una responsabilidad, que es una gran diferencia. Cuando, en general vemos que cuando dos personas discuten, uno gana y el otro pierde, el que ganó la discusión se siente contento. Y el que pierde la, conversación, la discusión se siente mal. Tendría que ser totalmente al revés. Porque el que ganó la discusión no ganó nada, porque ya sabía lo que sabe. En cambio, el que perdió la discusión aprendió algo nuevo. El ego humano es un, no nos deja pensar así. Pero ¿a dónde voy? Donde voy es que cuando vemos que otra persona está haciendo algo que entendemos que está mal, hay tres opciones, que tenemos, tres opciones que tenemos. Uno es rezongarlo, humillarlo, presionarlo, usar nuestro poder político. En Israel, por ejemplo, es un gran problema que los religiosos y no religiosos, siendo de que pasa por política, se desvirtúa todo. Usan su poder político, su poder para obligarle al otro a vivir como uno entiende correcto. Esa es una forma. Otra forma es ignorarlo. Cada uno hace lo que quiere. No me importa, vos haces lo que quieres, déjame hacer lo que yo quiero. Después está la tercera forma, y creo que esa es la forma la correcta, y es tratar de ayudarle al otro a entender lo que está pasando y cómo tener una vida mejor. No para mi beneficio, porque a mí me conviene, sino porque a él le conviene y a mí me importa que al otro le vaya bien. ¿Por qué? Porque como dijo el Rabino Grumlat antes, todos somos garantes porque la palabra arevim también significa meuravim, entre tejidos, lo que pasa a uno afecta a todos, y también arevim de la palabra arev, dulce, porque cada uno quiere al otro. O sea, ¿a quién es que uno rezonga cuando se porta mal? ¿A su hijo o al hijo del vecino? A un hijo de uno, porque quiere más al hijo de vecino, al revés, porque no le importa que haga lo que quiera. Es cuando a uno le importa, es que reacciona, obvio con amor, no insultándolo, no humillándolo, buscando la manera de decirle eh, que haga lo que tiene que hacer, 
de la manera que a uno le gustaría que le haga. Me hace recordar una historia que pasó hace eh, 20 años acá en Uruguay. Los que se acuerdan los showrooms de Millennium, cuando Millennium era un showroom nada más. Un día fui ahí a visitar a un amigo que estaba, trabajaba ahí y, entra, y fumaba yo, fumaba mucho. Y eh, entró un judío argentino mayor, me ve fumando y dice, ¿cómo puede ser rabino fumando? ¿Qué tipo de ejemplo? Y se supone que un rabino es inteligente, lo más estúpido es fumar y eh, pa, 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 pa. Ah, pagué el cigarrillo. Ok, se fue. A la media hora vuelve y me ve fumando de vuelta. Dice, ¿sigue fumando? Pensé que ya le... Digo, no, yo pagué el cigarrillo por respeto a usted, pero usted no cree que yo vaya a dejar de fumar así nomás. Entonces me levanta su remera y me muestra cicatrices que tiene en todo su cuerpo, todo gracias a operaciones por el cigarrillo. Digo, mira, usted me está poniendo más nervioso todavía, voy a fumar más, más todavía. Entonces le digo, ¿sabe qué, señor? Usted es un comerciante, propóngame un buen negocio para que me convenga dejar de fumar. Dice de que desde que falleció su padre, hace 20 años de ese entonces, Dice, enterró su tefilín junto con su padre, desde entonces nunca puso tefilín. Dice, si usted, Rabino, deja de fumar, mañana pongo tefilín. Le digo, no hay negocio, no es equitativo. Usted va a poner tefilín una vez y yo tengo que dejar de fumar toda mi vida, no va. Le tiene que venir con algo mejor. Entonces dice, bueno, cada vez que lo veo, si usted deja de fumar, cada vez que lo veo voy a poner tefilín. Cada vez que me ves, la primera vez que nos cruzamos, ni sé quién es y qué, qué cada vez que nos vemos. Entonces le digo, yo le doy una contraoferta, le digo. Eh. Digo, vamos a hacer lo siguiente. Yo en ese entonces estaba eh, en los veranos, vivía toda la semana en Montevideo y venía los fines de semana a, a Punta del Este. Le digo, mira, yo vengo los viernes, los viernes y domingo vengo a su apartamento y ponemos tefilín durante todo el enero y febrero. En marzo vamos a renegociar a ver cómo anduvieron los dos meses. Ok, estuvo de acuerdo. Dice, ok, de acuerdo. Digo, pues ¿sabe qué? Le voy a pedir que me dé un, cigarri un cigarrillo de vuelta. Le di mi paquete de cigarrillos y le dije, ¿sabe qué? Deme uno de vuelta. Me dice, ¿por qué? O sea, me, me lo da. Me dice, pero, uh, uh, no, no, me pregunta por qué y le expliqué por qué. Digo lo siguiente. Yo no puedo dejar de fumar. Psicológicamente no puedo dejar de fumar. Si yo tengo derecho a un cigarrillo, significa que no dejé de fumar, porque todavía tengo uno que puedo fumar. Ese uno no voy a fumar porque sé que después de ese no tengo otro. Entonces ese cigarrillo me va a mantener ahí. Se rió y me dio ese cigarrillo. Lo puse en mi bolsillo, lo tenía varias semanas hasta que un día llovió y me hizo tabaco, sopa de tabaco, pero todavía tengo derecho a un cigarrillo. ¿Por qué cuento esa historia? Porque ese hombre me dice dejar de fumar. Él tiene razón, 100% tiene razón. ¿Usted sabe cuánta razón tiene él? Tiene tanta razón que fue la persona número mil que me lo ha dicho. ¿Y se caso alguno? A ninguno. ¿Por qué? Porque no me interesaba. Pero la manera, ahí se dio la... Y él si me hubiese dicho, no te doy un cigarrillo, vos dejar de, de, de fumar, tienes que dejar de fumar, no me vengas con historias, no te doy uno. ¿Qué hubiese logrado? Absolutamente nada. A los dos días seguramente estaría fumando. Lo que pasa es de que él siguió ese juego conmigo. Y él quiso que yo deje de fumar, no para su beneficio, para mi beneficio. Pero él entendió que para ayudarme a lograr algo para mi beneficio, tiene que entrar en mi psicología y hacerlo de una manera que yo podría sobrellevarlo. Entonces, eso me parece es cómo tienen que ser las relaciones también intercomunitarias, no una cuestión de, de, de enfrentamientos, como vemos en muchas ocasiones. No, diálogo, conversación, con, con el afán de poder realmente entendernos los unos a los otros. Eh, dos cositas más quería decir, creo que ya el tiempo está llegando a, a, a su límite en este momento. Me acuerdo hace muchos años, hace 20 años o más, eh, teníamos una actividad 
eh, tuvimos un, trajimos un grupo de 10 estudiantes rabínicos a, la, a Montevideo para estudiar un año, estudiar y enseñar. Y eh, en preparación a eso mandé una carta, un comunicado de prensa a los medios diciendo que vamos a abrir un seminario rabínico por un año y, y si ellos quieren venir a la apertura. Uno de los, eh, los diarios mandó un periodista para hacer una entrevista. Y en esa entrevista, cambiando de tema del seminario rabínico, me empezó a preguntar sobre la política israelí. Fue poco después que el primer ministro Netanyahu ganó y eh, el proceso de paz eh, estaba en un momento crítico. Me preguntó qué es lo que yo opinaba al respecto y le di mi opinión, o sea, de que pensé que no iba a, 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 a tener éxito, porque di mis explicaciones. Ok. Eh, un día antes de la apertura, eso fue unos días, eh, fue publicado eso, unos días antes de, del evento, recibo una carta del Comité Central Israelita, que viene a ser la organización techo de las comunidades eh, judías del Uruguay, y me dicen de que recibieron la invitación, no van a venir, por lo que yo dije en la prensa en contra del gobierno de Israel, eh, electo por todo el pueblo judío, no sé, algo así. Bueno, les pedí una reunión para hablar sobre el tema. Bueno, a los seis meses eh, recibí, me recibieron. Y me siento ahí y eh, les digo, no los entiendo. O sea, ustedes profesan ser pluralistas. Yo en el, la entrevista no ofendí a nadie, simplemente expresé una opinión sobre el proceso de paz. Y es una opinión. ¿Por qué me van a censurar? ¿Por qué me van a decir que porque dije lo que pienso no van a apoyar la yeshiva? Había ahí uno de una comunidad, de unas comunidades, y dice, mira quién está hablando de pluralismo. El rabino Shem Tov, que, que ni nos reconoce como judíos. Ahora él viene a reclamar pluralismo. Entonces le dije, mira, en primer lugar, yo nunca dije que yo soy pluralista, así que yo no tengo que reconocer a nadie, pero vos que sos pluralista, ¿con qué derecho me negás eh, la libertad de expresión? Pero número dos, y más importantemente, tú decís de que yo no te reconozco como judío, te quiero decir algo, yo a vos te considero más judío de lo que tú mismo te consideras judío. Digo, mi definición de lo que es judío te pone a vos y a tu comunidad en un nivel tan alto que les da vértigo. Por eso es de que me importa que ustedes tengan la misma calidad de judaísmo como yo tengo, porque los considero iguales a mí. Y creo que eso es el punto clave acá, que nosotros tenemos que, las relaciones intercomunitarias, tenemos que partir de la base que somos hermanos, que somos tribus del mismo pueblo, que las diferencias entre nosotros tienen que fortificarnos y no tienen que ser diferencias que nos, que nos eh, distancian, que nos debilitan. Y, y creo que con, de esa manera, como dijo Golda Meir, le preguntaron una vez eh, por qué en el ejército de Israel dan solo comida kosher. Si la mayoría de los soldados no les importa comer kosher o no kosher, y sería mucho más económico servir comida no kosher y, eh, y dar comida kosher solamente para los que quieran. Entonces ella dijo muy sabiamente, dijo, si nosotros damos comida kosher, todos pueden comer sin discriminación. Si damos comida no kosher, los que comen solo kosher, y respetan las normas, van a tener que se, se van a sentir discriminados y van a tener que buscar su lugar en otro lado. Y creo que ese es un punto que tenemos que pensar. Siempre pensar de que la crítica que uno da al otro solamente puede venir después que uno tiene claro que el otro es un hermano y que el motivo de la crítica no viene porque a mí me sirve, sino la crítica viene crítica constructiva porque siento que al otro le sirve y es para su beneficio. Quiero aclarar que para que diferentes costumbres y opiniones entre comunidades 
sirven para complementarse entre sí, para complementarse entre sí es únicamente si se basan en las mismas reglas de juego, eh, o sea, la alajá. Eh, ideas o proyectos o actitudes que no respetan las normas de alajá son diferencias que nos llevan a fortificar y complementar las comunidades, sino todo lo contrario, sirven para crear distancias a veces irreversibles e irreparables. Hay mucho más para hablar, pero como dijimos antes, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, respeto el tiempo de todos y uh, si hay tiempo después para preguntas y respuestas, quizás podremos elaborar, eh, elaborar sobre los temas. Y reitero nuevamente mi agradecimiento a Gaby Pines, quien organiza esto con mucho esfuerzo.